హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆకుని మీరు పరగడుపుని తింటున్నారా అయితే కనుక ఈ నిజం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సింది లేకపోతే నిజంగానే మీరు చాలా నష్టపోతారు తమలపాకు లేదా నాగవల్లి భారతదేశంలో విరివిగా ఉపయోగించే తాంబూలంలో ముఖ్యమైన భాగం ఈ తమలపాకుది ఇది ఎగబ్రాకే మొక్క తేమ వేడి ప్రదేశాల్లో బాగా పెరుగుతుంది ఇది పైపరేసి కుటుంబానికి చెందింది దీని యొక్క ఔషధ గుణాలు మూలంగా కొద్దిగా ఉద్దీపనలు కలిగించేది తమలపాకు దక్షిణ మరియు ఆగ్నేయ ఆసియాలోనూ పాకిస్తాన్ నుండి న్యూగినియా వరకు విస్తృతంగా పండిస్తారు బంగ్లాదేశ్ లో రైతులు దీన్ని బరుయి అని పిలుస్తారు ఈ తమలపాకులు పండించే క్షేత్రాన్ని బరౌజ్ అని పిలుస్తారు ఈ బరౌజ్ వెదురు కర్రలతోనూ మరియు కొబ్బరి ఆకులతోనూ కంచెకడతారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తుని తమలపాకులకు సుప్రసిద్ధం తునికి సమీపంలో ఉన్న సత్యవరంలో ఎన్నో తమలపాకు తోటలు ఉండేవి ఈ సత్యవరం ఆకులు చిన్నగా లేతగా మృదువుగా కొద్దిగా కారంగా ఉండి ఎంతో ప్రాముఖ్యం పొందాయి కాకినాడ నూర్జహాన్ కిళ్లీలో తుని తమలపాకు లేకపోతే అది నూర్జహాన్ కిళ్లీ కానే కాదు విజయనగరం ఆకులు కొంచెం పెద ద్ద దలసరిగా మృదుత్వం తక్కువ కలిగి ఉంటాయి ఆయుర్వేదంలో కూడా ఆరోగ్యానికి తమలపాకు సేవనాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు సో ఇక తమలపాకు ఆరోగ్యానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రపంచంలో అత్యంత పురాతన మతం హైందవ మతం హిందూ సంస్కృతిలో ఏదో ఒక రూపంలో ప్రకృతిని పూజించటం ఆరాధించటం అనే అంశాలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చింది మనకు సంబంధించి ఏ పండుగ తీసుకున్నా అందులో ప్రకృతి ఆరాధన ఖచ్చితంగా మిళితమై ఉంటుంది అంటే కలిసే ఉంటుంది ఉగాది పండుగకు వేప చెట్టు సంక్రాంతి పండుగకు ధాన్య రాసులు పశు సంతతి పట్ల ప్రేమ చూపటం అలాగే వినాయక చవితి అంటే నానా విధ ఫల పత్ర పుష్పాలతో స్వామిని అర్చించటం ఉంటుంది ఇలాంటి విశిష్ట సంస్కృతి మరి ఏ ఇతర మతంలోనూ కనబడదు ఇక ప్రతి పండుగలో ప్రతి శుభ సందర్భంలో తాంబూలానికి ఖచ్చితంగా అగ్రస్థానం ఉంటుంది హిందూ సంస్కృతిలో తాంబూలానికి అంటే తమలపాకులకు ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది కొందరు దేవుళ్లకు నిర్ణీత సంఖ్యలో తమలపాకులతో పూజలు కూడా చేస్తారు తమలపాకుల తాంబూలం కూడా మన సంస్కృతిలో విశిష్ట స్థానం ఆక్రమించింది ఇలా ఆయుర్వేదం కూడా ఆరోగ్యానికి తమలపాకు సేవనాన్ని సూచిస్తోంది అందరు దేవుళ్లకు తమలపాకులతో పూజలు చేయటం ఉన్నప్పటికీ ఆంజనేయ స్వామికి ఆకు పూజ అత్యంత ప్రీతికరమైనదని చెప్తారు శతపత్ర పూజ చేస్తే వివిధ దోషాలకు పరిహారం చెల్లించినట్టే అని ఒక నమ్మకం ఉంది వివిధ నోములు వ్రతాలు శుభకార్యాలు జరిగినప్పుడు అరటి పళ్ళు వస్త్రంతో పాటు రెండు తమలపాకులు కూడా ఇస్తారు తమలపాకులను పూజ చేసేటప్పుడు దేవుడు ముందుంచే కలసాల్లో ఉంచుతారు తాంబూలంలో ఉపయోగిస్తారు అంటే భోజనం చేసిన తర్వాత తాంబూలంలా సేవిస్తారు తమలపాకులో ఉన్న ఔషధ గుణాలతో చాలా వరకు మనం ఆరోగ్యాన్ని పొందవచ్చు తమలపాకుల రసం గొంతు నొప్పిని నివారిస్తుంది శ్వాసకోశ వ్యాధుల నివారణకు ఈ ఆకులను నూనె రాసి కొద్దిగా వేడి చేసి ఛాతీపై ఉంచితే శ్వాసకోశ వ్యాధుల నుంచి నివారణ దొరుకుతుంది తమలపాకులకు నెయ్యి రాసి గాయాలకు కట్టుకడతారు తమలపాకుల రసాన్ని చెవిలో పిండితే చెవి నొప్పి తగ్గిపోతుంది అపస్మారకం అంటే కళ్ళు తిరిగిపోవడం మూర్చ వచ్చి పడిపోవడం లాంటివి జరిగినప్పుడు తమలపాకుల రసాన్ని పాలతో కలిపి త్రాగిస్తారు తమలపాకులో ఎముకలకు మేలు చేసే కాల్షియం ఫోలిక్ యాసిడ్ విటమిన్ ఏ విటమిన్ సీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి తాంబూలం అనేది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మన హిందూ సాంప్రదాయంలో తాంబూలాన్ని విరివిగా వాడుతూ ఉంటాం సో తాంబూలం వాడడం అనేది మనకు మంచే చేస్తుంది కాని మితిమీరి తీసుకుంటే మాత్రం అది మనకు చేసే హాని ఇంకా ఏదీ కూడా చేయదు అంటే నిజం భోజనం అయిపోగానే తమలపాకును తింటే మంచి జీర్ణక్రియ జరుగుతుంది తిన్న ఆహారం త్వరగా జీర్ణమైపోతుంది అధిక బరువుతో బాధపడేవారు రోజు రెండు తమలపాకుల్ని నాలుగు మిరియాల గింజలతో కలిపి తిని వెంటనే చన్నీళ్లు తాగుతూ ఉంటే కనుక బరువు తగ్గుతారు తమలపాకు రసాన్ని చెవిలో పోసుకుంటే చెవి పోటు తగ్గిపోతుంది అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారు మాత్రం ఈ తాంబూలాన్ని కానీ తమలపాకుని కానీ ఎక్కువగా వాడకూడదు ఎందుకంటే ఇది రక్తంలో ప్రెషర్ ని పెంచుతుంది కాబట్టి ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు తమలపాకు యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గా పనిచేస్తుంది అంటే ముసలి తనపు మార్పులని ఖచ్చితంగా ఇది అరికడుతుందన్నమాట నూనెలు ఇతర తైల పదార్థాలు యాక్సీకరణానికి గురై చెడిపోవడాన్ని ర్యాన్సిడిటీ అంటారు తమలపాకు ఈ ప్రక్రియను అడ్డుకుంటుంది అంటే నూనెలనేవి పాడైపోకుండా ఉండడానికి తమలపాకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది తేల పదార్థాలు చెడిపోవడానికి గురి కాకుండా ఉంచుతుంది నువ్వుల నూనె ఆవు నూనె పొద్దు తిరుగు నూనె వేరుశనగ నూనె ఇలాంటి నూనెలు చెడిపోకుండా ఉండాలంటే వాటిలో తమలపాకును వేసి నిల్వ చేయండి తమలపాకులో చెవికాల్ అనే పదార్థం ఉండటం వల్ల బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ఇది కట్టడి చేస్తుందని పరిశోధనలో తేలింది తమలపాకులో ఉండే స్థిర తైలం ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ఫంగస్ మీద బాగా పనిచేస్తుంది ఫంగస్ ను అదుపులో ఉంచడానికి 
తమలపాకు బాగా ఉపయోగపడుతుందని పరిశోధనలో తేలింది తమలపాకును తొడిమతో సహా తింటే మహిళల్లో వందత్వం వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని పరిశోధకులు గమనించారు కాబట్టి సంతానం కోసం ప్రయత్నించే వారు తమలపాకు తొడిమ తొలగించి వాడుకోవాలి తమలపాకు ఔషధం లాంటిది ఔషధాల మాదిరిగానే దీన్ని పరిమితంగానే వాడుకోవాలి అంటే ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు తమలపాకుపై జరిగిన ఒక అధ్యయనంలో రోజుకు ఐదు నుంచి పది తమలపాకులను రెండేళ్ల పాటు తినేవారు తమలపాకులకు డ్రగ్స్ మాదిరిగా బానిసలవుతారని ఇటీవల జరిగిన తాజా అధ్యయనంలో తేలింది అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారు తాంబూలాన్ని యథేచ్ఛగా తీసుకోకూడదు అంటే ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు తాంబూలాన్ని తయారు చేసేటప్పుడు సున్నం కలుపుతారు కాబట్టి ఈ పదార్థం రక్త నాళాల మీద రక్త సరఫరా మీద వ్యతిరేక ప్రభావం అనేది చూపిస్తుంది తాంబూలానికి పోగాకును కలిపి తింటే సబ్ మ్యూకస్ ఫైబ్రోసిస్ అనే ప్రమాదకరమైన నోటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సబ్ మ్యూకస్ ఫైబ్రోసిస్ అనేది నోటి క్యాన్సర్ కు ముందు స్థితి అనమాట ఔషధంగా తమలపాకుని వాడుకోదలిస్తే రసం పిండి ఒకటి రెండు చెంచాల మోతాదులో తీసుకోవాలి ప్రతి రోజు ఏడు తమలపాకులను ఉప్పుతో కలిపి ముద్దగా నూరి వేడినీళ్లతో గనక తీసుకుంటే బోధ వ్యాధిలో చక్కని ఫలితం వస్తుంది రెండు నెలల పాటు ప్రతి రోజు ఒక తమలపాకుని పది గ్రాముల మిరియం గింజలను కలిపి తిని వెంటనే చన్నీళ్లు తాగుతూ ఉంటే స్థూలకాయలు సన్నగా నాజుగ్గా తయారవుతారు అంటే ఇది ఎటువంటి డైటింగ్ లేకుండా మన ఒళ్ళు తగ్గించుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది స్వర్ణ క్షీర విడంగాలు ఇంగిలీకం గంధకం చక్రమర్ద చెంగల్వ పోస్టు సింధూరం వీటిని ఉమ్మెత్త ఆకులతోనూ వేప చెట్టు బెరడుతోనూ తమలపాకుతోనూ కలిపి ముద్దగా నూరి చర్మం మీద లేపనం చేస్తే ఎగ్జిమా తామర దురదలు వంటి చర్మ వ్యాధులు చక్కగా తగ్గిపోతాయి తమలపాకు రసం తులసి రసం అల్లం రసం మిర్యాల పొడి తేనె వీటన్నింటినీ కలిపి పిల్లలతో కనుక నాకిస్తే పిల్లల్లో వచ్చే జలుబు దగ్గు తగ్గిపోతాయి చెవుల మీద తమలపాకులు వేసి కట్టుకుంటే తలలో చేరిన బాతం శాంతించి తలనొప్పి తగ్గుతుంది తమలపాకు రసాన్ని పాలతో కలిపి తీసుకుంటే మహిళల్లో కనిపించే పిశాచ బాధలు క్షణికావేశాలు తగ్గిపోతాయి తమలపాకు రసాన్ని రెండు కళ్లల్లోనూ చుక్కలుగా వేస్తే రేచికటి సమస్య తగ్గుతుంది కానీ ఇది చేసేటప్పుడు మాత్రం వైద్య పర్యవేక్షణలో చేయటం చాలా అవసరం గుండె అపసవ్యంగా అపక్రమంగా కొట్టుకుంటున్నప్పుడు అంటే ఎప్పుడైతే రెగ్యులర్ గా గుండె కొట్టుకోవడం అనేది జరగట్లేదో అప్పుడు తమలపాకు రసాన్ని టీ స్పూన్ మోతాదుగా తాగుతూ ఉంటే మంచి జరుగుతుందని తెలుస్తోంది తమలపాకు షర్బత్ ని తాగితే గుండె బలహీనత తగ్గుతుంది కఫం మందాగ్ని దూరమవుతాయి ఏ కారణం చేతైనా పసిపిల్లలకి పాలు ఇవ్వలేకపోతే రొమ్ముల్లో పాలు నిలిచిపోయి గడ్డలుగా తయారై నొప్పి కలిగిస్తాయి ఇలాంటి సందర్భాల్లో తమలపాకు కొద్దిగా వేడి చేసి స్తనాల మీద కట్టుకుంటే వాపు తగ్గి ఉపశమనం లభిస్తుంది ఇది బాలింతలకు చాలా మంచి వైద్యం చిన్న పిల్లలకు చీటికి మాటికి జలుబు చేసి ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు తమలపాకును వేడి చేసి కొద్దిగా ఆముదాన్ని రాసి ఛాతీ మీద వేసి కడితే చక్కగా తగ్గిపోతుంది తమలపాకు కాండాన్ని అతిమధురం చెక్కను అతిమధురం అంటే ఏమీ లేదండి మన పటిక బెల్లం నూరి తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే ఇన్ఫెక్షన్ తో కూడిన జలుబు చక్కగా తగ్గిపోతుంది పాటలు పాడేవారు ఉపన్యాసాలను ఇచ్చేవారు తమలపాకు చెట్టు కాండాన్ని చిన్న ముక్క తీసుకుని బుగ్గల ఉంచుకుని చప్పరిస్తూ ఉంటే అమితమైన ప్రయోజనం కలుగుతుంది చక్కని శ్రావ్యమైన కంఠం వస్తుంది హిస్టీరియాలో కంఠం పూడుకుపోయి మాట పెగలకపోతే తమలపాకు రసం తీసుకుంటే కంఠం పెగులుతుంది మాట స్పష్టతను సంతరించుకుంటుంది కఫం తెగి వెలుపలకొచ్చేస్తుంది రెండు నుంచి ఐదు తమలపాకుల్ని వేడి నీళ్లకు కలిపి మరిగించి పుక్కిట పడితే కూడా చక్కగా ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడచ్చు తమలపాకును తింటే శ్లేష్మం కరిగి పెద్ద మొత్తాల్లో స్రవిస్తుంది దీంతో అరుగుదల తేలిగ్గా జరుగుతుంది నోటి దుర్వాసన తగ్గుతుంది తిన్న వెంటనే ఆయాసం రాకుండా ఉంటుంది మాటలో స్పష్టత వస్తుంది అలాగే చెడు వానలు కురిసే రోజుల్లో జల వాయు కాలుష్యాల వల్ల చెడిపోయిన ఆహారాన్ని ఇది శుద్ధి చేస్తుంది తమలపాకును తినడం వల్ల లాలాజలం విడుదలై దప్పిక తీవ్రత తగ్గుతుంది తమలపాకు తొడిమకు ఆముదం రాసి చిన్న పిల్లల్లో మలద్వారంలోకి చొప్పిస్తే మల విసర్జన జరుగుతుంది తమలపాకు షర్బత్ ని తీసుకుంటే బలహీనత దూరం అవుతుంది తమలపాకు రసాన్ని టీ స్పూన్ మోతాదులో మూడు పూట్ల మిరియం పొడి కలిపి తీసుకుంటే జ్వరం తగ్గిపోతుంది తమలపాకును వేడి చేసి వాపు నొప్పి కలిగిన కీలు మీద కడితే నొప్పి తగ్గుతుంది మొండి వ్రణం త్వరితగతిని మానాలంటే వ్రణం మీద తమలపాకును అమర్చి కట్టుకోవాలి తమలపాకు రసాన్ని ముక్కులో డ్రాప్స్ గా వేసుకుంటే తలనొప్పి తగ్గుతుంది తమలపాకు ముద్దను తలకు పట్టించి గంట సేపాగి తలస్నానం చేస్తే చుండ్రు తగ్గుతుంది చూసారా ఫ్రెండ్స్ మనకు ఒక్క చిన్న ఆకుగా మాత్రమే ఇది తెలుసు కానీ దీని వల్ల ఎన్ని రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయో మీరు చూసారుగా సో వీటిల్లో ఏ ఒక్క విషయంలో గాని తమలపాకు అవసరమైతే ఖచ్చితంగా తెచ్చుకుని వాడండి
ఎందుకంటే ఇది ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన వరాల్లో ఒకటి